Naam karibu tena mtazamaji. Je, unamkumbuka mbunge wa Singida Mashariki nchini Tanzania Tundu Lisu aliyenusurika kifo baada ya kushambuliwa na risasi na watu wasiojulikana kielekea katika maskani yake kutoka bungeni kule Dodoma. Hajarejea nchini Tanzania kwa miaka miwili sasa jambo ambalo amekuwa kule Ubelgiji kwa matibabu. Hajaamua kurejea Tanzania kutokana na kile ambacho anadai kuwa hajahakikishiwa usalama wake. Paul Nabiso alifanya mahojiano na Lisu ambaye bunge lilimpokonya ubunge. Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi maalum na leo tutakuwa tunazungumza na bwana Tundu Lisu huyu ni mwanasiasa mahiri sana kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini ametembea eh, katika mji mkuu wa Kenya Nairobi kwa mambo kadha si kadha wa kadha na atatueleza inakuwa kuwaje anaendeleaje maana alikuwa hapa Nairobi yapata miaka miwili iliyopita lakini sasa enamuona yuko ngangari kabisa karibu sana asante sana kaka na piswa nashukuru sana naam e, labda utueleze utu hali iko vipi kwa wakati huu e, hali yangu ya kiafya ni nzuri sana e, nimefika Nairobi kwa sababu hali yangu ya kiafya imetengemaa na madaktari wangu wameniambia kwamba sasa ina ruhusa yao ya kurejea kwetu. Kwa ndio maana nimekuja Nairobi na chungulia chungulia hapa mpaka eh, na manga kuna umbali kiasi gani na kuna shida shida ngapi huko njiani. <coughs> Naam. Eh. Na, e, sasa wewe umekuwa nje ya <coughs> nchi kwa karibu miaka miwili chawa, sasa. Chawa, chawa. Na ma kumekuwa na mabadiliko katika siasa za Tanzania na we mwenyewe najua ulikuwa mbunge wa Singida Mashariki. Sawa sawa. Bado we ni mbunge ama hizi habari ambazo tunazisikia kwamba mara umewe ndio leo bunge na, na kadhalika. Habari ambazo mmezisikia kwamba nime nimefutwa ubunge ni habari za kweli. Tarehe 29 Juni ya mwaka huu E, speaker wa bunge letu alitangazia nchi yetu na dunia pengine kwamba e, huyu tundulisu ni mtoro yeye speaker hajui aliko hajaomba ruhusa kwa hiyo amekosa sifa za kuendelea kuwa mbunge sasa wewe bwana Nabiswa ulikuja kuniangalia hospitali mara kadhaa yeah na wakubwa wengi wa, wa nchi ya Kenya mawaziri majaji wana, mawakili wabunge walikuja kuniona hospitalini na wabunge wengi kutoka Tanzania na viongozi wengine wengi tu walikuwa wanafahamu na watu wanafahamu mahali ambapo nimekuwa tangu tarehe saba ya Septemba ya mwaka 2017 no. isipokuwa speaker wa bunge la Tanzania hana taarifa niko wapi Nina hali gani? Ninafanya nini? Ndio maana akanifuta ubunge. E, na ikiwa katika hiyo hali ulikuwa unahitaji ku pengine kuandika rasmi kwamba hauko katika au mahutahudhuria vikao vya bunge kutokana na hali yako ama ulitarajia tu atachukulia hivyo kwamba anajua ni mgonjwa na ndio hivyo hali tena. E, e, sheria yetu inasema mbunge asiyekuepo bungeni kwa mi mikutano zaidi ya mitatu mfululizo bila ruhusa ya speaker anakuwa amekosa sifa ya kuwa mbunge sasa unawezaje kuomba ruhusa kama umepigwa risasi 16 umepoteza fahamu wiki nzima hujui umeondolewaje nchini kwako hujui umefikaje hospitali ulikopelekwa na katika kipindi chote kilichofuata hujui kitu gani kilitokea unaombaje ruhusa katika mazingira hayo hilo ni la kwanza la pili nilishambuliwa Dodoma nikiwa bungeni speaker mwenyewe alikuepo siku ninaondolewa kuletwa Nairobi msaidizi wa speaker alikuepo waziri wa afya waziri wa mambo ya ndani wakubwa wote na katibu mkuu wa wizara ya afya wote walikuepo wakati na maamuzi yanafanywa ya kunisafirisha kuja Nairobi na baadaye kuendelea na matibabu sehemu zingine sasa ni ruhusa ipi ambayo speaker alihitaji kuitoa katika mazingira hayo 
ambayo mimi sikuwa najitambua ila yeye pamoja na viongozi waliokuepo waliyazungumza wakayaamua wakanipeleka nilikojikuta baadaye kwa hii maneno ya kwamba hakukua hakuomba ruhusa e, ni maneno ya bure tu naam sasa wewe umezoea kuwa mbunge na bado mwaka mmoja kabla Tanzania ishiriki uchaguzi kwa huu mwaka mmoja umamwaje utakata rufaa pengine mahakamani ama ama inakuwaje ama utasubiri tu wakati wa ukifika ndio urudi katika siasa za Tanzania e, kuna rufaa tayari mahakamani e, mbunge akiondolewa na ubunge wake namna hiyo halafu akanyamaza kwa sababu muda umebaki mfupi manake ni kwamba anaweka mfano kwa spika na watu wengine kwamba inawezekana kuondoa mbunge usiye mtaka au wabunge usio wataka na kusiwe na na, na na madhara yote kusiwe na neno lolote kwa sababu kama huyu ameachia na yule ataachia kwa hiyo kwa hiyo tumekwenda mahakamani kupinga uamuzi wa spika mahakama imekataa kuturuhusu tumekata rufaa tunasubiri rufaa kwa sababu lazima kuwe na msimamo sahihi wa kisheria na wakikatiba wa namna ya kushughulikia matatizo ya wabunge ya aina ya, ya matatizo yaliyonikumba mie mm. e, tusipoweka msimamo huo manake ni kwamba kutakuwa na, na, na mfano kutakuwa na hiyo president wanaoita mm. waingereza kwamba kumbe inawezekana kufuta mbunge ubunge wake kwa kuspika kuamua tu na hiyo sio sahihi itaumiza sio mimi tu itaumiza na wengi wengine wa, wanaokuja na lazima tuhakikishe kwamba kunakuwa na msimamo sahihi wa namna ya kuamua maswala ya nani awe mbunge na nani asiwe mbunge katika mazingira ya aina hii na we umekuwa na wadhifa mkubwa sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, kwa maana ya upinzani umekuwa na kutegemea katika miswada na hoja mbalimbali e, je katika hiki kipindi ambacho hujakuepo hiyo kasi imepungua kutoka kwa upinzani ama vipi e, itakuwa hatari sana mimi kujibu swali hilo kwa sababu kwanza sijakuepo Tanzania katika kipindi chote hiki na kwa hiyo hakimu mzuri wa wa kuto, athari ya kutokuepo kwangu hawezi akawa mimi hawezi akawa mimi itakuwa wale ambao wamekuepo Tanzania wanaoangalia Tanzania na wanaweza wakapima bunge la eh, tundulisu akiwepo lina tofauti gani na bunge la tundulisu hayupo bungeni wanafikiri hili ni swali la la kujibiwa na watu wengine na upinzani Tanzania kwa, kwa maana ya ukawa e, chama chako cha demokrasia na maendeleo cha dema je e, wamejipanga vipi katika e, uchaguzi mkuu ujao manake majuzi kulikuwa na uchaguzi wa e, maeneo ya miji ya mitaa e, mita, mita. serikali za mitaa mita. na vijiji e, lakini kuna baadhi ya wapinzani walijiondoa e, ama kulikuwa na sababu kama hizo je ikiwa walikuwa wanajiondoa kwa mfano e, wataweza kupambana na hawa wa, wa CCM naomba naomba kwanza niliweke swa, hili swala vizuri naam e, sisi chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na vyama vingine vya upinzani tulikuwa tumejiandaa sana kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji tulijiandaa katika mazingira magumu sana mazingira ya kuzuiliwa kufanya kazi za kisiasa kwa miaka minne mfululizo tangu rais Magufuli ameingia madarakani hatufanyi mikutano ya nje hatukutani na wananchi ukifanya hata ya ndani mapolisi wanakutoka tulifanya tumefanya kazi katika mazingira magumu sana ya viongozi wetu wanaumizwa wanauliwa wanafungwa lakini tulijiandaa kwa ajili ya uchaguzi tumekwenda kwenye maandalizi ya uchaguzi wagombea wetu wamefutwa kwa asilimia tisini na sita. yani katika wagombea katika wagombea 1300 na ngapi tuliokuwa nao 
wamefutwa wagombea zaidi ya 3000 na mbili na ushe nchi nzima na wavyama vingine vile vile sasa katika mazingira ya aina hiyo tulikuwa na uamuzi tushiriki uchaguzi tukiwa na wagombea asilimia nne tu au na tukishiriki tu manake tutoe baraka zetu kwa uhuni wa aina hii wa kisiasa au tuwaambie wananchi wetu na tuyaambie dunia kwamba huu hauwezi ukawa uchaguzi hatujawahi kuona kitu cha aina hii katika historia yetu yote ya, kama kama nchi huo hata wakati wa wa, wa, wa ukoloni huu sio uchaguzi huu ni, 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 ni tumefikia hatua ambayo Nam. chama ambacho kiko madarakani kwa zaidi ya kwa karibu miaka sitini kinaogopa hata uchaguzi wa kijiji kinaogopa ushindani kwenye uchaguzi wa mtaa sasa ndio yaliyotokea maana yake ni nini kwa uchaguzi mkuu ujao mimi na hofu kubwa sana kwa sababu yanayoweza kutokea mwaka ujao kama watafanya kama huu ndio utamaduni wao mpya yanayoweza kutokea huko tunakoenda yatakuwa ni mabaya sana yatakuwa ni mabaya yasiyoelezeka kwa nchi ambayo imekuwa ya amani kama Tanzania miaka yote hii na, na umesema kwamba inaonekana kuna mazingira magumu hususan kwa upinzani pengine kufanya mikutano kwa sababu e, mnaruhusiwa tu kufanya mikutano kwenye majimbo yenu mjibu wa sheria za huko. Sasa unafikiria tunapokaribia uchaguzi je kutakuwa na uh, utangamano ama ushirikiano kati ya serikali na, na upinzani manake hapa Kenya nimekuwa naona kunapokuwa na vurugu eh, serikali wakati mwingine wanakana upinzani alafu wanaona wanaweza kutatua aje baadhi ya ya masuala kama hayo. Je nyi upinzani mko radhi kuketi na serikali ikiwa itawaita ya Rais Magufuli? Kwanza naomba nirekebishe kidogo sehemu ya kwanza ya, ya swali lako kwamba tunaruhusiwa kufanya mikutano kwenye majimbo yetu Nam. ya uchaguzi tu. Hiyo sio sio sahihi sana. Nam. Wabunge wa kwetu wabunge ambao wanawakilisha majimbo wamezuiliwa kufanya mikutano katika majimbo yao. Sasa hao ni wa, ambao wana majimbo wamechaguliwa na wananchi wanataka kufanya mikutano ambayo sheria inasema wanatakiwa wafanye katika kwa wananchi waliochagua lakini wanapelekewa mapolisi wanapelekewa askari wa wenye mabomu ya machozi na wenye bunduki wanaambiwa huwezi ukafanya mkutano hao ni ambao wamechaguliwa fikiria huku kwingine ambako hatuna wabunge kwa imekuwa ni shida sana kufanya kazi ya siasa katika mazingira hayo lakini ni birudi sasa sehemu ya pili ya swali lako unasema kwamba unauliza kama tuna uwezekano yeah. wa kukaa pamoja na serikali ya magufuli kutatua matatizo haya hatujawahi kukataa hata mara moja kukaa pamoja na serikali kujadili mustakbala wa nchi yetu wa kisiasa hatujawahi kukataa isipokuwa tuna rais ambaye alitangaza hadharani kwenye television live kwamba lengo lake ni kwamba ifikapo mwaka 2020 tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu hakutakuwa na vyama vya upinzani kwa hiyo vurugu yote hii ambayo imetokea ya mimi kupigwa risasi ya wabunge wetu kukamatwa kukungwa ya watu wengi kuumizwa mikutano kukatazwa ya huu uchafuzi wa wa, wa Jumapili iliyopita yote hii ni utekelezaji wa hiyo azma ya rais iliyotangazwa hadharani kwamba asiwe na mpinzani kusiwe na mpinzani mwaka 2020 na, na sasa katika mazingira ya aina hiyo unajiuliza kunaweza kuwa na majadiliano wapi na ya aina gani na mtu gani unajadiliana nini na huyu ambaye amesema anataka uwe umekufa kabla ya uchaguzi mkuu ujao hayo ndio mazingira ambayo ambayo tunapi lakini nirudie sisi hatujawahi kukataa 
kuzungumza na serikali kutatua matatizo tulionayo miaka ile ya ya, ya rais Kikwete tulikuwa tunakabiliwa mara kadhaa tu tunakabiliwa na matatizo makubwa mgogoro wa kisiasa unakuwa mkubwa kabisa hakuna maelewano rais anasema jamani viongozi wa vyama njoni tukae tuzungumze na tulikuwa tunaenda tunakaa tunazungumza ya kutatuliwa yanatatuliwa huyu anatuwinda yeah. ili atuue au atufunge au atuumize au anunue wanachama wetu au afute utaratibu wa kikatiba na kisheria ambao unaongoza nchi sasa unajadiliana naye namna gani naam e, unaposema kuhusiana na swala la wabunge wenu yeah. ama wanachama wenu kununuliwa na serikali kwa maana ya CCM lakini nafikiri ni waamuzi wao pia waamuzi wao wenyewe kwa sababu ikiwa umeshawishiwa na ukaenda upande huo nyinyi mna mikakati gani kuhakikisha kwamba hili haliendelei kwanza sheria inasema anayefanya biashara ya rushwa na anayefanyiwa biashara ya rushwa wote ni wakosaji kwa hiyo kwa hiyo dhambi dhambi sio ya hawa wanaokubali kununuliwa tu Nam. dhambi ni ya hawa wanaofanya udalali wa wa wa, wa hawa wabunge na na, na na watu wengine sasa eh, swali lako ni kwamba tuna mikakati gani ya ya kuhakikisha kwamba tunakomesha hili ili swali ni gumu sana kwa sababu ni uamuzi wa mtu binafsi sana e, u, unaweza ukawalisha viapo vyote duniani kwamba jamani mki, mkipata hizi nafasi msije mkasaliti watu waliowachagua lakini bado uamuzi unabaki ni wa kwao wakiamua kwamba vipande 30 vya vya wanaotaka wa, 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 kichwa cha, cha Yesu ni, ni sawa sawa watapokea vipande 30 watafanya ambayo mayuda iskariote huwa anayafanya duniani kote na zama zote sasa ni, ni vigumu sana kuwazuia e, na kuna swali ambalo ningependa kujua we umekuwa nje kwa muda wote huu je kumwahi kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na serikali e, pengine rais magufuli kujua hali yako ama eh, watu wa chama cha CCM bali na wanachama wengine wa wa, wa Chadema e, hakujawa na mawasiliano yoyote rasmi kati ya mimi na serikali kuhusiana na, na hali yangu ya aina yoyote na kadri ninavyofahamu hakujawahi kuwa na mawasiliano ya aina yoyote kati ya serikali ya Magufuli na viongozi wenzangu wa chama na viongozi wenzangu bungeni kuhusu hali yangu. Kwa hiyo hakujawa na mawasiliano kabisa. Kama unakumbuka sio tu kwamba nimeletwa hapa nimepigwa risasi nikiwa bungeni nikanyimwa matibabu muda wote huu ambao nimekuwa nje nikitibiwa miaka miwili sijapokea senti hata moja ya pesa ya matibabu ambayo sheria za Tanzania zinasema ninastahili ninapoumia kama mbunge au napougua na juu ya yote hayo nimefutwa ubunge sasa e, kwa hakuna 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 mawasiliano kwa sababu ina, ni wazi kabisa kwamba e, mpango ni ule ule mpango ilikuwa nife kwa risasi haikuwezekana kwa risasi ikawa nife kwa kutokutibiwa haijawezekana kufa kwa kutokutibiwa ikawa nife kwa kukosa uh, mshahara na hiyo vile vile inaelekea ha, haitafika popote wakati kama zingira haya mkakati wa mawasiliano hauwezekani kwenu na e, katika hili swala la upinzani Tanzania yeah. maana uchaguzi mkuu ni mwaka ujao yeah. kumekuwa na ulivyosema baadhi ya watu wamehama katika e, chama cha chadema na vyama vingine vya vya upinzani yeah. ambao viko chini ya ukawa ule yeah. ngano upinzani yeah. e, na hata bwana Loasa ambaye alikuwa mgombea wenyu yeah. mwaka uliopita yeah. alikihama chama cha chadema na karudi CCM yeah. maana alikuwa waziri mkuu zamani wa Tanzania yeah je hilo limemwathiri nyinyi na mnapangaje sasa 
e, nafikiri nikisema kwamba kuhama kwa wabunge au madiwani au viongozi we, 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 wetu haija tuathiri nitakuwa nitakuwa siitendi si, si haki nitakuwa na nazungumza kitu ambacho sio cha kweli unapopoteza viongozi wako waliochaguliwa katika mazingira magumu kabisa kama mazingira ya kiuchaguzi ya Tanzania halafu wanakuja wanajiuza kirahisi namna hiyo lazima unaathirika na lazima wale watu ambao walikupa imani wanakuwa na shaka hiki ni kitu cha cha kawaida kwa kusema kwamba hatujaathirika itakuwa sio sahihi lakini pamoja na yote haya hawa waliojiuza waliokubali udalali waliofanya yote haya. pamoja na yote haya na kuzuiliwa kufanya kazi ya siasa and so on and so forth bado tumeweza katika mazingira magumu kabisa kujenga mtandao wa chama ambao hatukuwa nao hata kabla ya uchaguzi mkuu uliopita leo katika vijiji karibu kila mahali Tanzania tuna wanachama tuna viongozi tuna matawi yanayo function na nafikiri ndio sababu kubwa ya huu uchafuzi wa Jumapili iliyopita walifikiri tutakufa wamegundua kwamba badala hata ya kupungua tumeongezeka maradufu imewatisha sana sasa ninachotaka kusema ni kwamba tukienda kwenye uchaguzi mwakani uchaguzi huru na wa haki tunaweza tukaishangaza dunia na tukajishangaza sisi wenyewe pamoja na matatizo yote ambayo tunayo kwa sababu tumeweza kusurvive hii miaka minne ya mateso makubwa ya utawala wa rais Magufuli kwa hiyo na, na yes. wewe kuna watu wamekuwa wana, wanasema kwamba e, we ni msemaji mzuri mtetezi wa haki za binadamu umekuwa e, kiongozi wa wanasheria kule e, jamhuri ya muungano wa Tanzania e, e, unania kugombea urais wakati wa mwaka 2020 na aya, mwaka ujao kondradi E, nime nimetangaza mara nyingi sana kwamba kama chama changu na vyama rafiki vya kisiasa vya Tanzania vitanipa dhamana ya kuwawakilisha katika uchaguzi mkuu ujao kama mgombea uraisi niko tayari kuitikia huo wito. Kwa nimeitangaza mara nyingi tu na naomba kwa sababu umeuliza nikiwa Kenya mahali ambapo wa Kenya walinipa damu yao na kuokoa maisha yangu naomba niseme na wao wasikie mwaka ujao panapo majaliwa kama chama changu na vyama rafiki vitaona inafaa niko tayari kupokea wito wa kuwawakilisha katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka ujao na hili swala la kurejea Tanzania sasa unapanga kurejea lini eh Hili ni swali zuri sana na ni swali e, linaulizwa na watu wengi sana. Lini unarudi nyumbani? Na sasa linazidi kuwa kubwa kwa sababu nimesema nimepona. E, hali ya usalama wangu bado sio nzuri. Nafikiri hakuna mtu ukiachia wale wanaoitwa watu wasiojulikana na walio watuma. Nafikiri wengine wote hawana maslahi na hawataki kuona nirudi nyumbani kesho alafu kesho hiyo hiyo au kesho kutwa yake nipigwe risasi tena na na, na, na mara hii wanatangaza mitandaoni kwamba mara hii hatutakosa hatutakosea shabaha as if baada ya risasi 16 za miaka miwili iliyopita walikosea shabaha sasa katika mazingira ambayo bado kuna vitisho vya aina hii e, watu wenye busara lazima wakae waangalie namna nzuri ya, ku, ya kufanya ili niweze kurudi nyumbani kuendelea na shughuli zangu lakini nikiwa nikiwa salama kwa hiyo hizi jitihada na zinafanyika katika maeneo mengi tu marafiki zetu wa, wa, wa ndani ya nchi marafiki zetu wa nje ya nchi wanajadiliana wa, 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 
namna ya kuhakikisha kwamba nitakuwa salama nitakaporudi Tanzania hasa ikifika mahali wakaniambia sasa bwana Lisu tunadhani tu, uta, usalama wako e, utaangaliwa basi nitarudi nyumbani mimi sitaki na sijawahi kutaka kuwa kuishi uhamishoni siko uhamishoni nilienda kwa matibabu nimeshatibiwa sasa nasubiri niwe, niambiwe e, usalama wangu utakuwaje katika mazingira halisi tunazungumzia mtu ambaye amepigwa risasi 16 amefanyiwa operesheni 24 katika kipindi cha miaka miwili ni makosa kiasi gani kuuliza jamani huyu ambaye amefanyiwa hivi na watu ambao hawajakamatwa mpaka leo hawajulikani akirudi atakuwa salama au la ni makosa kiasi gani kuuliza swali kama hili na, na mashirika ya kutetea haki za binadamu ya pengine ya Tanzania na yale mengine ya, ya nje nje ambayo yanashughulika na mambo haya yeah. je mwasiliana nayo kuona namna unaweza pata usaidizi tumewasiliana nimewasiliana na mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa E, ya haki za binadamu mashirika ambayo hayashughuliki na haki za binadamu moja kwa moja lakini yanahusika yana, na masuala ya ya ya, ya demokrasia nimewasiliana na bunge la e, umoja wa mabunge ya dunia e, taasisi za umoja wa mataifa nimewasiliana na serikali za nje serikali mbalimbali mbali. e, kwa jitihada ni kubwa ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira salama ya mimi kurudi nyumbani. Naam, hoja yako ya mwisho. E, hoja yangu ya mwisho ni ni rahisi sana. Nililetwa hapa nikiwa sijitambui miaka miwili na miezi mitatu karibu iliyopita. Wa Kenya walijitolea damu damu yao ili kuokoa maisha yangu mimi ni mkenya pengine sina passport ya kenya tu lakini nina damu ya kutosha ya kenya ya kunifanya niwe mkenya nimekuja e, hizi siku mbili kuja kuwapa shukrani wananchi wa kenya madaktari wangu, manesi, marafiki wa Kenya waliokuja wakati mbaya kabisa kwangu, nimekuja kuwaambieni jamani. Ndugu yenu nimepona sasa. Kazi mlioifanya, majitoleo mliojitolea kuokoa maisha yangu hayakwenda bure. Na naomba uwafikishie salamu hizo. Uwaambie tundulisi wamesema anawashukuruni sana ndugu zake wa Kenya. This is KTN News.